Hi friends, welcome back to our channel. In the number discussion, we will the fourth semester B.A. additional optional courses. That is the elective paper. Now, we will choose the optional courses in the environmental education. Now, we will discuss the environmental education in question paper. That is the previous year question paper analysis. Now, we will choose the environmental education to see the friends in this video. Now, we will like the video. Please like and share. Now, let's go to the video. EDU 14.2 Environmental Education Maximum marks 40 and 40. Time allowed to be 2 hours. Part A, B, C, D. Then we have to go to Part A. Answer all questions. Each question carries one mark. Then we have to go to the question. What is meant by Environmental Degradation? Degradation is the perishment. Environment is the environment. Environmental degradation is the environment. Then we can specify how to define one mark. Environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil. The destruction of ecosystems. Habitat destruction. The extinction of wildlife. That's what I'm saying. One sentence is, If you're saying that, that is the environmental degradation correct answer. Now, let's see what we're going to do. Environmental degradation is the deterioration of the environment. Environment is the deterioration of the environment. Through the depletion of resources. Resources are depleted. If you're going to do it, you're going to do it. What are the resources? Air, water, soil. Then the destruction of ecosystems. Ecosystems are all the same. Then the habitat destruction. That's why we are going to destruct the environment. That's why the extinction of wildlife. There are many people in the cards. That's all the same. That's why we are going to destroy the environment. That's why we are going to destroy. All together आना इन्द environmental degradation इन्द वली की नद clear अल्ले इन्हीं आड़ते उस ना आना define ecosystem अपो ecosystem इन्द वारे इन्द द इन्द आनंद नोका लाल को आरे याम ना आरे आनु what is an ecosystem an ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non living components of their environment interacting as a system अब इकोसिस्टम इन्हों वाले इन्हें दे इंदा कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिसम्स आज निगलो और तो एक या कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिसम्स इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कंबोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग एस ए सिस्टम नम कह रहे हम जीविकल के दब रहे हैं जीवन निलंबरतन अंगिल इन द के � there are many things like that, non-living components, resources. Then, what is the ecosystem? It is a community of living organisms living in conjunction with non-living components, living as a system. That is the ecosystem in the term. The next question is, what are the different types of natural resources? What are the natural resources? We are going to talk about the pregnancy. ஒரு resources in air, water, soil அங்கின் ஒரு பாட்டு அப்பு different types of natural resources அனும் சொல்சிட்டுள்ளது அப்பு natural resources நத்தனை ரண்டு தரவைட்ட classify செய்திருந்து பலதிருத்தில் classification என்று இப்பு நம்மல இவ்வட different typesல ரண்டு தரம் பரையான அதில் ஒன்னன் வரைந்து renewable resources non-renewable resources அப்பு renewable resources வரையம்பு அதின் வேர் ஒரு பேரான natural resources அப்பு inexhaustible அதவை renewable நும் வரையின்னது நம்மல use இதாலும் அதின்டை amount இனு மாச்ச உன்னு வெருந்தில்லா கார்ணா அது unlimited amountலானு provide இயுந்தது அப்பு அது அரக்கியானு air, water, sunlight அக்கியானு அது நம்மல use இன்னும் உண்டு அதின்டை amount இனு வெத்தியாசங்கள் உன்னு வெருந்தில்லா அல்லையில் அது வீண்டு வீண்டு உண்டாவுந்து வேர் ஒரு கிருப்பானு exhaustible natural resources அதவா non-renewable resources என்ன வரேன்னது ஆ resources எங்கினேன் நம்மலும் உப்பையோக்கின் தோரும் அதின்டை amount கொருந்து வருந்து வேறு 
അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോള് പെട്രോള് ഡീസൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കും തോറും എന്താ അതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇനി അഥവാ അത് ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിലോ കാലങ്ങൾ എടുക്കും മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സും ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സും എടുത്തിട്ട് വേണം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് നമ്മൾ എടുക്കും തോറും അതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അത് ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ തിരിച്ചത് ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് കണ്ടല്ലോ റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വേറെ രണ്ട് പേരാണ് ബയോ ആംബ്ലിഫിക്കേഷനും ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബയോ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ടോക്സിൻ സച്ച് ആസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ടോളറൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് അറ്റ് സക്സസീവ്ലി ഹയർ ലെവൽസ് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മൾ ഫുഡിലൊക്കെ വിഷാംശം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്തു നോക്കുക ഒരു കൺസിഡർ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഈഗുൾ അപ്പൊ ഗ്രാസിൽ ടോക്സിൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ആ ടോക്സിൻ ഗ്രാസ് ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഫുഡ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാസ് ഓപ്പറിലേക്കും ആ ഒരു വിഷാംശം എത്തും അല്ലെ അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രോഗിലേക്കും പിന്നെ സ്നേക്കിലേക്കും പിന്നെ ഈഗിളിലേക്കും എത്തും അപ്പൊ ഈ ടോക്സിന്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ ഹയർ ലെവൽസിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈഗിളിലായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോക്സിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ടോക്സിൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ആൾക്കാരിൽ ഓരോ ഓരോ ലെവൽസിലും ടോക്സിൻ വിഷാംശങ്ങൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസീവ്ലി ഹയർ ലെവൽസ് ഇനെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഓക്കെ അത്രയാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഹൗ ആസിഡ് റെയിൻ ഈസ് ഫോംഡ് ആസിഡ് റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സൾഫറിന്റെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ എസ് ഒ ടു പിന്നെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ത്രീ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു അതേപോലെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ത്രീ ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവര് വാട്ടറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് ഫോം ഫോമേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ഒ ടു പ്ലസ് വാട്ടർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നൈട്ര നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് വാട്ടറുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് ടു വൺ വാട്ട് ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബയോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ എന്താ എർത്തിന് ഒരു ഒരുപാട് ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബയോസ്ഫിയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ കാണുന്നത് ബയോ ബയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈഫ് അല്ലേ അപ്പൊ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ലൈഫിനെ കാണപ്പെടുന്നത് ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓർ അനദർ പ്ലാനറ്റ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെയാണ് അത
കണ്ടൽ വനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാൻഗ്രോവ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കായലിന്റെ സൈഡിൽ പിന്നെ കടലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മാൻഗ്രോവ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് മാൻഗ്രോവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കരയിലേക്ക് കാറ്റ് ശക്തമായി അടിക്കും അതേപോലെ തിരമാലകൾ ശക്തമായിട്ട് കരയിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാൻഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റിന് ഒരു പരിധിവരെ ഷോർ ലൈൻസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ തടയാൻ സാധിക്കും മാൻഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വേവ്സിനെയൊക്കെ അവിടെ തടഞ്ഞ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലഡ്സ് പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സുനാമീസ് വരെ ഒരു പരിധിവരെ എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മാൻഗ്രോവ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് പ്രിവെന്റ് ഇറോഷൻ ബൈ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെഡിമെന്റ്സ് വിത്ത് എ ടാങ്കിൾഡ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇവരുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ടാങ്കിൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും മണ്ണിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി മാൻഗ്രോവ്സിനുണ്ട് അപ്പൊ മണ്ണിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മണ്ണൊലിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ സോയിൽ ഇറോഷൻ തടയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ദ മെയിൻറ്റെയിൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ലാരിറ്റി തെളിമ നിലനിർത്താനും മാൻഗ്രോവ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് ദി പൊലൂട്ടൻസ് ആൻഡ് ട്രാപ്പിംഗ് സെഡിമെന്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം കടലിലും കായലിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് തള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ പൊലൂട്ടൻസിനെയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മാൻഗ്രോവ്സിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാൻഗ്രോവ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോസസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ വംശനശീകരണം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഹ്യൂമൻ ഇൻവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു കണ്ടെത്തൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഓവർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ചില ജീവികളെയൊക്കെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ വേട്ടയാടി പിടിച്ച അതിനെയൊക്കെ ഫുഡാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ജീവിയുടെ വംശം തന്നെ ഇല്ലാതാവും ഓവർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലോ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പല എന്താ പറയുക ജീവികളുണ്ടാവും ഈ ജീവികളെയൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അവർ ഒന്നടങ്കം അവരുടെ ആ വംശം ഫുൾ ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു റീസൺ ഓവർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഒന്ന് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആവാസ കേന്ദ്രം നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മരം വെട്ടിയാൽ ആ മരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവികളല്ലേ നശിച്ചു പോകുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ സ്പീഷീസ് അവിടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ജീവികളെയൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കാം പിന്നെ ഓവർ ഹണ്ടിങ് കാട്ടിലൊക്കെ പോയി വേട്ടയാടി കുറെ ജീവികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ അതർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടു മാർക്കിന്റെ അല്ലെ ഓവർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പൊല്യൂഷൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹണ്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് നയൻ ടു വൺ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് വോംസ് ദി എർത്ത് സർഫസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സണ്ണിന്റെ എനർജി വരുമ്പോൾ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ലെയർ ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ഒരു റീജിയണിൽ സണ്ണിന്റെ എനർജിയുടെ വാംത്ത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ റേഡിയേഷനിലൂടെ പിന്നെയും റീ റേഡിയേറ്റ്
അപ്പൊ എൻവിയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻവിയോൺമെന്റൽ റിസോഴ്സസിനെയും എൻവിയോൺമെന്റിനെയും കൺസേർവ് ചെയ്യാനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മേജർ എൻവിയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിഷ്യു മൂന്നാമത്തത് സേവ് ചാലിയാർ മൂവ്മെന്റ് നാലാമത്തത് മൂവ്മെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എൻഡോ സൾഫാൻ അഞ്ചാമത്തത് മൂവ്മെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൊക്കക്കോള പ്ലാച്ചിമട ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അഞ്ച് എൻവിയോൺമെന്റൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈലന്റ് വാലി പിന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ സേവ് ചാലിയാർ മൂവ്മെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എൻഡോ സൾഫാൻ മൂവ്മെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൊക്കക്കോള നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സി ആണ് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ഫോർ മാർക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി നാല് മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ലെവൻത്ത് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി രണ്ടാമത്തത് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ജീൻ ലെവലിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസത്തില് ജീൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പീഷീസിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബയോസ്ഫിയറിലുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ട്വൽത്ത് വൺ ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്ട്സ് ഫോർ എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആ സിക്സ് ലോസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലുള്ള എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വാട്ടർ വാട്ടർ ആക്ട് ആണ് സംഭവം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എയറിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അതായത് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ പിന്നെ ഒരു ആക്ട് ആണ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പം ഇത്രയും ആക്ടുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുക ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസെർവ് ചെയ്യുക അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഫോറസ്റ്റിനെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ എന്താ കേസസ് ഫയൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ കമൻറ്റ് ഓൺ ദി കോസസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കോസസ് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ കോസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോഗിങ് ലോഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് മരം മുറിക്കില്ലേ ഏ മരമൊക്കെ മുറിച്ച് നമ്മ ആ തടിയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മരത്തടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗിങ് എന
അനിമൽസിനെയൊക്കെ കാറ്റിൽസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ വിടുമ്പോൾ അവിടെ ചെടികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൈനിങ് നമ്മൾ ഓയിലും കോളും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അവിടെ മരമൊക്കെ മുറിച്ച് അവിടെ മൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയും മരങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റീസൺ അർബണൈസേഷൻ ആണ് അതായത് മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റി കാടൊക്കെ പാടങ്ങളും കാടൊക്കെ നികത്തി നമ്മൾ അവിടെ പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ അർബണൈസേഷൻ ഒരു റീസൺ ആണ് പിന്നെ ടിംബർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടിംബർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാച്ച് സ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ ടിംബർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇതേപോലെ കാടൊക്കെ നശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോഴ്സസ് കോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോഗിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൈനിങ് അർബണൈസേഷൻ ടിംബർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവും മരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ ഓക്സിജൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്സിജന്റെ അളവൊക്കെ കുറയും അതറിയാം നമുക്ക് അപ്പോ അവിടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായി മാറും പിന്നെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവും മരങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മണ്ണിനെ ഒന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേരില്ല അപ്പോ സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസസ് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോവും പിന്നെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും പ്രളയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രളയം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയാണ് ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ വാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ വാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നേച്ചർ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേച്ചറിലേ നേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതായത് നേച്ചർ വാക്കിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്ഡോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആൻഡ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെനിഫിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നേച്ചർ വാക്ക് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എൻവയോൺമെന്റലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നേച്ചർ വാക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോറസ്റ്റിൽ റിവർ വാലീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡിങ് ഏരിയാസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വനമൊക്കെ നശിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വനമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നേച്ചർ വാക്ക് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓർ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അവർ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നേച്ചർ വാക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇക്കോ ക്ലബ് ഇക്കോ ക്ലബിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഡെവലപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസ് പീപ്പിൾസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ മേക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് എൻജോയബിൾ പിന്നെ സപ്ലിമെന്റ് നോളേജ് ഒബ്ടെയിൻ ത്രൂ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ലീഷർ ടൈം ആക്ടിവിറ്റീസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇക്കോ ക്ലബിന്റെ മെയിൻ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോസസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷന്
അതായത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം എന്താ പറയുക ആ പുകയിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് പൊലൂട്ടൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താ എയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊലൂട്ടൻസ് അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വേസ്റ്റ് ഇൻ ലാൻഡ് ഫിൽസ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ആ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ പോയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ അവർ മീത്തേൻ ഗ്യാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മീത്തേൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് അത് വളരെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുമാണ് അപ്പൊ അതും എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും പിന്നെ അടുത്തത് എക്സോസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഫാക്ടറീസ് നിന്നും ഇൻഡ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന പുക കാരണം എന്തൊക്കെ പൊലൂട്ടൻസ് ആണ് എയറിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കോസ് പിന്നെ മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല മിനറൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു മൈനിങ് ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പം അതിലൂടെയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എയർ ഫ്രെഷ്നർ റൂം ഫ്രെഷ്നർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അതൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഇവന്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾക്കാനോസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പൊലൂട്ടൻസ് എയറിൽ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ കോസസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫിയൽ രണ്ടാമത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തെ വേസ്റ്റ് ഇൻ ലാൻഡ് ഫിൽസ് നാലാമത്തത് എക്സോസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഞ്ച് മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആറ് ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ സെവൻത് വൺ നാച്ചുറൽ ഇവൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ കോസസ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഡി ആണ് ആൻസർ എനി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എസ് എ ആണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ സെവൻറ്റീൻ ടു വൺ ഡിസ്കസ് ഇൻ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ദ കോസസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് വേരിയസ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊലു പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ദ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ വാവ് വളരെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ ടു വൺ ഓക്കെ പിന്നെ എയ്റ്റീൻത്ത് വൺ നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ്സ് നോളേജ് ഓഫ് ഹൗ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ് അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നീഡ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ കൂടി കോട്ട് ചെയ്താലേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് ഒരു കംപ്ലീഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓ